Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Costi Ivașcu, iată care sunt principalele evenimente ale ediției. A fost o noapte albă pentru toți piteștenii pasionați de artă, natură, istorie, arheologie sau tehnică. Muzeul județean Argeș și-a deschis porțile pentru a noua ediție a Nopții Muzeelor. Deși s-a deschis cu ceva timp în urmă, parcul Lunca Argeșului a fost inaugurat oficial în acest sfârșit de săptămână. Ce surprize au găsit piteștenii acolo? Vă spunem la observator! Sute de oameni au participat duminică la un eveniment de suflet organizat de reprezentanții centenarei școli generale din Călinești Vale. Mai multe vă spunem imediat la știri. A fost o noapte albă pentru toți piteștenii pasionați de artă, natură, istorie, arheologie sau tehnică. Muzeul județean Argeș și-a deschis porțile pentru a noua ediție a Nopții Muzeelor. Un concert special, expoziții în premieră, concursuri și un inedit foc de artificii. Toate acestea au fost pregătite pentru vizitatori și aceștia nu au fost deloc puțini. Aproape 5.000 de persoane au trecut pragul instituției și au plecat acasă foarte încântate. Muzeul județean Argeș și a așteptat pe vizitatori cu porțile deschise, intrarea fiind gratuită. Oamenii au profitat de acest lucru și au ieșit din case pentru a vizita muzeul. Târziu, în noapte, au avut parte de câteva surprize. Au fost întâmpinați de câțiva tineri pe acorduri de muzică medievală și au putut asista, minute bune, la un inedit foc de artificii. Muzeul județean Argeș a fost singura instituție din țară ce a ales să-i aștepte astfel pe vizitatori. Ce-ți place la muzeu? Da! Ați vizitat toate secțiile? Da, le-am vizitat foarte frumos. Ați profitat de faptul că este și intrarea liberă sau veniți oricum? Uh, venim oricum. Dar da. în seara asta a fost ceva mai special? A fost foarte frumos, da. Este o atmosferă destul de plăcută și ea se simte foarte bine și atunci este perfect. Chiar și cei mai mici dintre piteșteni au venit împreună cu părinții lor și s-au bucurat de tot ceea ce au văzut. Mario, un puști de numai patru anișori, a fost de departe cel mai curios dintre vizitatori. Tatăl său abia a putut să facă față tirului de întrebări, însă a făcut tot posibilul ca fiul său să afle tot ce-l interesa. Sunt bacterii și ciuperci, ce este, sunt bacterii, de așa Așa Eram în drum spre casă și băiețelul a văzut și a zis, hai mami să oprim și așa am venit și noi să vedem. El este foarte, foarte curios de obicei și din cauza asta am intrat mai mult pentru el. După ce a vizitat toate secțiile muzeului, Mario a cam obosit, dar chiar și așa, puștiul a învățat foarte multe. Unde te afli? Știi unde ești? A, da. Unde? Nu mai mi-a lucrat la muzeu? Ești la muzeu? Da. Câți anișori ai tu? Patru ani. Și ce ai făcut tu aici la muzeu? A... Ai vizitat? Da. Și ce ți-a plăcut cel mai mult? Mi-au plăcut animale. Care animale? Astea de aici, în... care sunt aici. Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Mie mi-au plăcut ușul. Ușul de ce? Că... Nu știu de ce îmi plac ușul. Noaptea muzeelor a fost și în acest an un succes pentru muzeografia Argeșeni. Sunt multe motive care au făcut să fie un aflux de vizitatori. În primul rând e al cincelea an când se organizează Noaptea Europeană a muzeelor. Apoi a fost o mediatizare mai ofensivă, să spunem, și s-au organizat și alte acțiuni complementare. Noaptea muzeelor este sărbătorită de aproximativ 3.000 de muzee din Europa, multe dintre acestea fiind și în România. Deși s-a deschis cu ceva timp în urmă, parcul Lunca Argeșului a fost inaugurat oficial în acest sfârșit de săptămână. Cu micu mare, piteștenii au venit în acest parc pentru a participa la eveniment și pentru a se bucura de surprizele pregătite de autorități. Piteștiul are cel mai mare parc amenajat cu fonduri europene, Parcul Lunca Argeșului. Duminică, în prezența numeroși piteșteni parlamentari, lideri politici, a avut loc inaugurarea oficială. Prilej cu care au fost premiați toți cei care au participat la concursurile organizate de municipalitate în ultima perioadă. Autoritățile au dorit ca toate aceste acțiuni să coincidă cu sărbătoarea municipiului nostru, respectiv aniversarea a 625 de ani de atestare documentară. Este, este o realizare extrem de importantă și o realizare care vine să completeze ceea ce spuneam cu ani de zile în urmă. 
că dorim să realizăm centura verde, centura verde de est a municipiului Pitești. Avem terenuri de sport cu utilare extrem de, de frumoasă. Avem teatru în aer liber, avem discotenecă în, în aer liber. Sigur, cu trei, cu trei grupuri sociale, așa cum stă bine unui parc, cu două cu trei fântâne arteziene frumoase și, sigur, cu această ambiență extrem de, de utilă. Cei mai încântați de acest parc sunt, bineînțeles, cei mai mici dintre piteșteni. Îți place aici, în parcul Lunga Angelului? Da, foarte mult. Am venit și cu bicicletele. Da? Da. Și o să mai vii? Desigur. Am alergat, m-am dat cu bicicleta. Și îți place aici? Da. Parcul Lunca Argeșului, cel mai mare parc amenajat cu fonduri europene din țară, este o investiție de aproape 9 milioane de euro. Vestea bună este că parcul, care are 24 de hectare, va fi extins într-o a doua etapă, iar primarul intenționează să aducă aici și aparate de fitness pentru cei care vor să se antreneze și să-și mențină condiția fizică. Sute de oameni au participat duminică la un eveniment de suflet organizat de reprezentanții centenarei școli generale din Călinești Vale. Cu lacrimi în ochi sau bucurie în suflet, absolvenții foști și actuali dascăle ai școlii s-au reunit pentru a sărbători 100 de ani de activitate a unității de învățământ. Duminică dimineață, preț de câteva ore, Căminul Cultural Călinești a fost gazda unui eveniment de suflet muncit, apreciat și aplaudat de toți cei prezenți, dedicat unei școli mici, însă care a tratat de-a lungul a peste 100 de ani de activitate actul de învățământ la cote înalte. Dovadă sau nume importante precum academicianul Silvestru Voinescu, profesorul Gheorghe Gomoiu, generalul Ion Drăgușin, sculptorul Gheorghe Iliescu Călinești și alți absolvenți care au trecut prin băncile școlii Călinești Vale. Cât de important este și foarte emoționant pentru unii dintre absolvenții noștri. Știm că foarte mulți au părăsit granița localității noastre și iată s-au reîntors practic să-și aducă aminte despre școală. Când vorbim despre școală, vorbim despre copilărie, cei mai frumoși ani ai noștri. Eu sper că pentru câteva ore Astăzi absolvenții să-și aducă aminte de școală și de copilărie în același timp. În documentele școlare avem primul document din 1886, dar după cum știți, astăzi s-au împlinit 100 de ani de la existența școlii Călinești Vale și sperăm, ca și la celelalte școli din comună, să realizăm cel puțin să fim la același nivel ca la școala Călinești Vale. Întâlnirea a continuat cu aceeași emoție și bucurie și după încheierea programului artistic, nu înainte ca fiecare absolvent prezent să primească câte o diplomă aniversară. Sâmbătă, tradiția, folclorul și administrația s-au completat cu dansul, muzica și distracția, cu ocazia celei de-a șase ediții a sărbătorii Zilei Comunei Mozăceni. Pentru a marca evenimentul, primăria și Consiliul Local Mozăceni au invitat toți fiii și fiicele satului la Căminul Cultural din localitate, unde au luat parte la un eveniment cultural-artistic devenit tradiție în sânul comunității din sudul județului. Sâmbătă a fost mare sărbătoare în localitatea Mozăcene, acolo unde primarul a înmânat diplome de excelență, titluri de cetățeni de onoare unor personalități, diplome de gospodari fruntași ai comunei, a premiat cupluri care au împlinit 50 de ani de căznicie neîntreruptă, iar celor mai vârstnici locuitori le-au fost acordate premii. Mă adresez tuturor locuitorilor comunei Mozăceni, rudelor acestora plecate în țară sau străinătate, prietenilor, invitaților și tuturor celor care iubesc comuna Mozăceni, cu ocazia sărbătoririi zilei Comunei Mozăceni, doresc să vizitați comuna, să mergeți la primărie, școli, grădinițe, biserici, centru de sănătate, centru medico-social, la muzeu, centru cultural și să vedeți dacă noi, cei care locuim în Comuna Mozăceni, care trăim și muncim la Mozăceni, am făcut ceva, am făcut o schimbare în bine. Numele Consiliului Județean personal al domnului președinte Constantin Nicolescu să vă acordă o diplomă de excelență Consiliul Local, dumneavoastră Consiliul Local și Primăriei, cu prilejul zilei Comunei Mozăceni, ediția 6 și pentru contribuția adusă la păstrarea tradițiilor și la dezvoltarea comunității. În numele instituției prefectului, vă rog să îmi permiteți să mânez domnului primar o diplomă de excelență pentru organizarea acestei zile a Comunei dumneavoastră. 
la mulți ani. Mulțumesc frumos! Sărbătoarea locuitorilor din Mozăcene a continuat cu o masă festivă și un bogat program artistic oferit de ansamblurile locale.